ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സാമ്പാറാണ് മലയാളികൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് സാമ്പാർ ഇത് പല ആളുകളും പല രുചികളിലും പല രീതികളിലുമാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ സാമ്പാറിനുള്ള എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും കിട്ടാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ തക്കാളി ഉള്ളി കുറച്ച് മുരിങ്ങിക്കോൽ ഈ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക ഏത്തയ്ക്ക ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മസൂർ താൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലെൻഡോസ് ആണ് എനിക്ക് അതിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ മസൂർ താൽ നന്നായി കഴുകി ഒരു കപ്പ് മസൂർ താലിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കാം അതേസമയം ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ അത്രയുള്ള പുളി കുതിരാനായിട്ടും വയ്ക്കാം അപ്പം മസൂർ താല് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അത് നീളത്തിലോ വട്ടത്തിലോ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാമ്പാറിന് സാധാരണ നീളത്തിലാണ് അരിയാറ് നീളത്തിലോ ക്യൂബായിട്ടോ ആണ് അരിയാറെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അരിയൂ പിന്നെ എരിവിന് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുകയോ കുറച്ച് ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പരിപ്പ് ആദ്യമേ ഒരു പ്രാവശ്യം വേവിക്കുന്നത് സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം സ്റ്റൗ വീണ്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് അതിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടെ വരുന്നവരെ വേവിക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തതിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇതിന് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഇടണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് ഇതുവരെ വേവിക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരിപ്പ് ആദ്യം വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറികളിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കുമ്പം സാമ്പാർ നല്ല കുറുക്കി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിലും കൂടെ വന്നിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ കുക്കറിലെ പ്രഷറ് പോകണത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് താളിക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കറികൾക്ക് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ റൈസ് പ്രാൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സവാള കുഞ്ഞുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി ഷലോട്ട്സ് ആണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഷലോട്ട്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാള എടുത്തോന്നുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ മസാലയാണ് അത് നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ച സാമ്പാർ മസാലയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കില്ല ഈ സാമ്പാർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെല്ലാ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മസാലയാണിത് പിന്നെ നല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ നല്ല മണവുമാണ് നല്ല രുചിയാണ് ഈ സാമ്പാർ മസാല ഇട്ടിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ സാമ്പാർ മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൽ കായവും മഞ്ഞളും ചേർത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറമെ ഞാനിപ്പം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കായവും ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി
അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സാമ്പാർ മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അതിന് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാമ്പാർ പൊടി ഏത് ബ്രാൻഡാണോ ഇഷ്ടം അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഈ മസാല ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല മണമാണ് നല്ല മണവും നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടും സാമ്പാറിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കണം തീ കൂടിപ്പോരുത് ഇനി നമ്മൾ കുതിരാൻ വെച്ച പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ആ പുളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളില്ലാതെ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം മാത്രം ഊറി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും പുളിയും മസാല കൂട്ടും എല്ലാം കൂടി ചെറു തീയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിലെ പ്രഷറൊക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി അവസാനം ചേർക്കാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ടാലും മതി ആദ്യമേ വേവിക്കണ്ട ഞാൻ ആ തക്കാളിയുടെ പുളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമേ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിസിൽ വരെ വേവിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടെല്ലാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവില്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വേവിച്ച സമയത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇടുക ഇനി സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് കുറുകിയ സാമ്പാറാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കൂടെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുറുകും നന്നായിട്ട് സ്വാദം കൂടും പിന്നെ നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു പിടിയോളം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ചെറു തീയിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കുക അത്ര ഉള്ളൂ സാമ്പാർ റെഡി അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാമ്പാർ മസാല വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം എല്ലാത്തിലും മായാണ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാമ്പാർ മസാല വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ പൊടിയും കൊണ്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വാദും മണവും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ആ സാമ്പാർ മസാല അതുപോലെ തന്നെ അതിലും എളുപ്പമാണ് ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത് രണ്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മിയാസി അമ്മ